Hast du dich nie gefragt, wieso hier Gräber sind? Ganz ruhig. Mein Name ist Eva. Schön für dich. Was willst du? Ich hörte, dass du Luzifers Generäle vernichten sollst und seine Armeen. Steck die Waffe weg. Ich möchte dir helfen. Helfen? Ich weiß viel über diese Armeen. Ich kenne ihren Standort und ich kenne die Generäle, die sie anführen. Wenn du sie auslöschen willst, geht es nicht ohne meine Hilfe. Wieso sollte ich dir trauen? Was sollen diese Spielchen, Daniel? Du weißt, ich bin ein Mensch. Und deine Karte ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Gib sie mir. Ja. Also diese Horde ist nicht mehr hier, sondern irgendwo hier. Sie bereiten sich auf den Angriff vor und gehen systematisch in Position. Wir haben nicht viel Zeit. Äh, woher weißt du das alles? Ich bin schon weit länger hier, als du dir vorstellen kannst. Ich kenne diesen Ort. Ich war die Erste, die den Vormarsch der Armeen entdeckte. Aber allein war es unmöglich, sie aufzuhalten. Und deswegen bist du hier. Gerüchte besagen, du seist ein ganz guter Soldat. Ich kann äh, ganz gut sein. Schön. Aber bevor wir gehen, solltest du etwas wissen. Als erstes, du bist tot. Du bist jetzt tot seit fast 30 Jahren. Die Zeit spielt keine Rolle. Also du bist weder im Himmel noch in der Hölle. Dass du hier bist, hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Und erst nach deiner Läuterung darfst du durch das Tor. Das Tor gibt's wirklich? Ich weiß natürlich, wo ich hier bin. Das ist mir sowas von klar geworden nach meiner ersten Begegnung mit den Dämonen. Was ich aber nicht weiß, ist, wieso ich hier bin. Ich habe nichts verbrochen. Ich... Ich habe das nicht verdient. Ja, ich dachte mir, dass du weißt, wo du bist. Aber viele Sterbliche ignorieren gern die Tatsache, dass sie tot sind. Wieso du hier bist, kann ich dir nicht sagen. Der Grund dafür liegt wohl in deiner Vergangenheit. Ich hatte dich was gefragt. Hast du dich nie gefragt, wieso Gräber an so einem Ort sind? Eigentlich nicht. Wenige Sterbliche tun das. Ach, ihr scheint sie fast zu erwarten. Wir sind in einer Welt, in der die toten Seelen auf ihre Läuterung warten. Du kannst hier nicht sterben, denn du bist längst tot. Dein Körper ist sozusagen nur eine Hülle für deine Seele. Allerdings ist ein Dämon jederzeit in der Lage, deine Seele zu verschleppen, direkt in die Hölle. Verfällst du einem Dämon, gehst du zur Hölle. Oder anders ist deine Zeit gekommen. Kann ein Engel deine Seele befreien und in den Himmel geleiten? Ich kenne viele von Dämonenbesessene. 
Die Flammen sind ein guter Hinweis darauf, wohin die Reise geht. Diese Welt ist der Scheideweg zwischen Himmel und Hölle. Und Lucifer hat ihre strategische Bedeutung bereits vor langer Zeit erkannt und hat seitdem einen Weg gefunden, seine Diener unerkannt hierher zu bringen. Wir wissen zwar nicht, wie er das macht, aber es ist ein langsamer Prozess. Er braucht enorm viel Zeit für die Materialisierung seiner Soldaten. Und das ist der einzige Grund, warum er für den Aufbau seiner Armee so lange benötigt. Hier sind keine Toten begraben, nein. Sie nutzen Gräber wie diese für ihren ersten Eintritt in diese Welt. Unklar ist nur, welche Gräber als Tore benutzt werden. Wir haben versucht, alle Tore zu finden und zu zerstören, aber bis jetzt leider ohne Erfolg. Egal. Du hast einiges zu tun, und zwar schnell. Ich versuche noch mehr Informationen über die anderen Generäle einzuholen. Wir treffen uns dann später. Viel Glück. <lacht>